こんにちは、ラクチヨガちゃんです今回はある日のおかちゃんのお庭のリセット作業を見てもらいたいと思います梅雨がもうすぐ迫ってきていることそして花友フェスタでお花を購入してくる予定でいるのでプランターの花たちのリセット花壇のリセット最後には梅の木の剪定までしていきます少し長めになりますがゆっくりとご覧くださいまずはリセットではなく通常のお手入れをご覧くださいこちらのお花おかちゃん一押しの PW さんのスーパーベルダブルチェリーリップルなんですこの子は本当に花期も長くて本当に花つきが良くて何度剪定しても何度でもちゃんと返り咲いてくれますしかもまだ5月こんなに満開です梅雨前になったらもう一度切り戻しとかしますが今のところはまだ元気なのでこのまま行こうと思いますよく日の当たる場所でしたらぜひ一度植えてみてみくださいこの子はもう3年ものなんですが1年目からすごく鼻をつけてくれますとってもおすすめですよただ一つの欠点はお花がたくさん咲きすぎるので花がらつみが大変なんですこれが時間かかりますこちらのプランターはパンジーをすべてリセットしたいと思いますちょっとアリッサムだけまだ綺麗なので残しますがパンジーは丸ごとカットしていきますリセット完了ですこちらも先ほどと同じ PW さんのスーパーベルですこれも2年前なんですが花つき抜群何度剪定しても返り咲いてきます真夏の炎天下でもどんどん花をつけます秋遅くまで花がついていて本当におすすめですでもやっぱり花がらつみは大変ですこちらはパンジーが2種類残っているのですがこのピンクのお花が大好きなのでここでまだもう少し飾っておきたいと思いますので花柄だけを少しカットしますそれではハンギング下のお花たちのお手入れを倍速を4倍にしてご覧くださいではですね、小さなお一人様バチのお手入れをしていきますプリムラジュリアンは未だにお花を咲かせてくれますこれはサントリーさんのサフィニアアート剪定しないでこんもり咲くというお話なので剪定をしないでどこまで育つか試してみますでもそろそろ鉢上げの時期ですかねこのお花はサントリーさんのミリオンベルプチホイップマーマレードっていうカラーになります何年前に購入したのか確か50円でお値下げを購入してきたんですが未だに元気です急に雨が増えたりしてアブラムシも急に増えだしましたなのでオルトランや液体の薬剤散布はまめにしなくてはいけませんね
そろそろお花の終わりが近づいてきたローダンセマムのアプリコットジャムですこちらは花柄の手入れと雨が降ったりやんだりが多くなってきたので中の混んでいる葉っぱを取ったり薬剤をまいたりやはり梅雨前のお手入れが大事ですチューリップの球根の入ったデッカーの寄せ植えこちらのパンジーとアリッサムを撤去していきますチューリップの球根の方はもう諦めて掘り上げましたこの大きな寄せ植えの真ん中のネメシアが伸びすぎていたので切り戻しをしましたそしてエレモフィアニベアの両サイドにストックの根元がまだ残っていたのでそちらを掘り出しておきますそれからですね黄色のパンチーとアリッサムの方は次の寄せ植えができるまでほんの少し花柄を摘んで手入れだけしておきましたこちらの左下の寄せ植えですがこちらはビオラも結構伸びきっていたのでお花をがっつり切り替えていこうと思いますビオラを2鉢とアリサムを1つ完全に抜き取りました伸びすぎた白大菊を少し剪定をしまして土の入れ替えを始めます不要な土をあらかた掘り出したらそこへ腐葉土とオルトランあとマグアンプーケーを追加してよく混ぜておきますその空いた場所へ追加していくのが冬の間お一人様で冬越しをさせていたダイアンサスのスープラです冬の間なんか瀕死だったんですけど暖かくなって少し元気を取り戻してお花まで咲いてきたのでここへ入れてあげようと思いました大暗殺の周りには他の球根の寄せ鉢から取り出したグレコマをぐるっと一周させようと思いますグレコマがいくつかに分かれていたのでその親鉢からグレコマを3株ぐらい取り出しているところでしたそうすると、この後、おかちゃん、悲劇が起こります。おかみさん、出てきたのびっくりおかみさんが穴から出てきた。どうしよう。埋めてあげようか土陰さんには土をかぶせまして埋めてよかったのかなまあとりあえず埋めちゃいましたそして何事もなかったように作業を再開してますが本当はドキドキしてます最近庭にトカゲさんが多いのでまた出てきたらどうしようなんて思いながらドキドキしながら作業は再開してますちなみにトカゲさんって土の中に潜ってるんですねおかちゃん初めて知りましたトカゲさんの生態に詳しい方ちょっと教えてもらえると嬉しいです花壇の手入れを始めていきたいと思いますまずはこの花壇の中にあった鉢植えラナンキュラスのラックスアリアドネを救出してみましょうすでに雨の当たらないところにあったこちらがハリオスですもうハリオスの方はだいぶ枯れてしまっていたのでおかちゃん切っちゃったんですねでも後からのぶチャンネルさんの動画を見て知りました自然に取れるまでは切らない方がいいそうなんです皆さん気をつけてくださいぜひ生産者ののぶチャンネルさんの動画見てください
次は花壇の中に打ち植えしてあったローダンセマムのプチマカロンを救出します花壇の中だとどうしてもローダンセマムは群れてしまってダメになってしまうんですよねなので鉢上げをして涼しいところで管理しようと思います。スーパーリッサムも一度花が終わったのでがっつり切り戻しをしておきます。スーパーリッサムの刺し目が苦手な岡ちゃんですがまた今回もちょっと無駄な努力をしてみようと思って刺し目にしています花壇の中にもマグワンプ系で栄養補給とオルトランでんよく見てくださいねお母ちゃんマグワンプ系とオルトランを巻いてたつもりがマグワンプ系を2回巻いてますなんてこったオルトランは巻き直しておきますが皆さんはご注意くださいねマグワンプ系には土をかぶせて引き抜いてあったピンクパンサーの種を振りまいて花壇に落としておきました来年こぼれなでで出るといいな球根を引き抜いたり球根の葉の邪魔になるものを縛ったりして手入れしていますこれは水仙です。余分な葉っぱも刈り取ってこれで夏の花を迎える準備ができましたし梅雨もすっきりと迎えられると思いますここはもう一つの小さな花壇チューリップが残っていたりダメになったビオラを一つさよならいたしますこの奥にあったネメシアもカットしてだいぶ倒れかかってきているこの金魚草のフロスティードラゴンを一度切り戻そうと思います今のところ全然花は咲かないんですが葉の色がとても好きなんですよねこの木陰の花壇も雑草を抜いたり切り戻しをしたり一度きれいに掃除をすることができたのですっきりした花壇になりましたおかちゃん何を見上げてるのでしょうかこの木は梅の木です梅の木には花梅と実梅っていうのがあるらしいんですがこの木は実梅です実を取った後のこのアブラムシ見てください気持ち悪いでしょうもうこれが嫌で毎年早めにお母ちゃんはお母ちゃん特製の、えー、タバスコ木作液みたいなものを毎回撒いてるんですがここのところ雨が降ったりで。その木作タバスコ液が負けなかったんですそうしたらなぜか梅の木の右側にだけ大量発生しちゃったんですね一応前日にですねあのスプレーでうんとベニカを撒いたんですが届かないんですねお母ちゃんが撒いてもスプレーじゃ届かないところまで行っちゃってあの先の長い噴霧器を持っていないので少し早いんですが梅の木を剪定しちゃうことに決めましたということで先ほどピノちゃんはアブラムシが降ってくるので避難させましたこのアブラムシがですね昨日撒いたんですが死ななかったアブラムシが気持ちが悪くて気持ちが悪くて小川ちゃん必死なんですがもう本当に嫌だ梅の木本当に嫌だ皆さんどうしてますか梅の実を食べるためには梅の実が収穫終わるまで
散布できないですよね薬剤を。と言っても梅の実はお母ちゃんが食べるんじゃないんですよ。うーん梅の木がお家にある方どうしてますか教えてくださいと逃げててもしょうがないのでちょっとこわごわですが枝を切ってアブラムシを退治しちゃわないと下に植えたお花たちにアブラムシがすごく降り注いできちゃってたんですね。なので今回、岡ちゃん一生懸命ベニカを振ってたんですが、大変なんですよ。で、こんなに切っちゃうと、実は怒られちゃうかもしれないんですけど、もうしょうがないよね。最後の方でアブラムシの大群の映像をお見せしちゃうので、アブラムシ、見たくない方はもうこの辺で終わりにしちゃっても構わないです。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。岡ちゃんのある日のガーデニングの報告でした。最後までもし見ていただける方はこのままご覧ください。